Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Sabino Arara novamente trazendo mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, vou fazer um vídeo agora, aqui esse vídeo é a pedido do Thiago, tá? O seu Madruga da nossa guilda. Ele tá com uma dúvida e ele me perguntou assim, Neno, olha só, deixa eu, eu vou até ler a dúvida dele, que fica mais fácil da gente, da gente trabalhar, tá? Então, a dúvida dele é o seguinte, ele falou assim, Neno, eu estou travado em uma missão é, de pôr um herói 4 estrelas e tenho dois heróis 3 estrelas. Acha que compensa resetar um herói e focar em um único herói de 5 estrelas para avançar ou esperar os foods? Acredito que vou demorar algumas semanas para fazer 5 foods e 5 estrelas. Então, pessoal, essa é uma dúvida que muita gente tem. E assim, eu vou passar nesse vídeo agora uma visão de como você começar o jogo da melhor maneira, tá? Ou, se em determinado momento você travar você ter o um melhor direcionamento. Então, o que eu recomendo? Você que está assistindo esse vídeo agora, que começou a jogar agora, então, é... Seguinte, cara, o teu foco principal, começou o jogo, você tem que pegar um personagem de dano em área, tá? Então, vamos aqui. Sugestões, vai aqui na galeria, você vai clicar aqui, tá? E vamos procurar aqui, dano em área. Então, esses são os heróis que, em tese, você deve investir no começo do jogo. Tem muito herói aqui, é lógico. Você não vai pegar, por exemplo, heróis comuns ou raros ou elites. Você vai investir em épicos ou lendários, tá? Então, esses são os heróis de dano em área, tá? Épicos ou lendários que você pode investir no começo do jogo. E dentro desses, tem algumas boas sugestões, tá? Para você começar. Então, esse herói... Esse herói de dano em área que você pegar no começo do jogo, você vai colocar ele 5 estrelas. Você vai fazer T5 dele. Por quê? Você tem que ter um herói T5 para te levar até o final do jogo, tá? Então, o ideal é que você faça sempre o investimento em heróis lendários, tá? Por que lendários? Porque dificilmente você vai fazer um regress nesse, nesse herói. Ao passo que se você pegar, por exemplo, o que todo mundo gosta de pegar, um Holder, tá? O Holder é um excelente herói. Ele tem sangramento, contra-ataque, dano em área. Excepcional para você começar o jogo. O problema é que o Holder, no meio para o final do jogo, ele já fica um pouco enfraquecido. Tá? E você provavelmente vai dar um regress nele. Você vai fazer regressão e vai pegar os recursos para investir num herói lendário. Então, o Holder é uma excelente opção. Se você não pegar um lendário, melhor. Tá? Agora, pegou um lendário de dano em área, investe nele. O Holder, você provavelmente vai ter que fazer regressão. Tá? E por que, que não é legal você pensar nisso? Tá? Porque uma poção de regressão, pessoal, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A poção de regressão, ela fica aqui disponível nesse mercado, na loja de recursos. E você compra ela aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um delay de 29 dias? Então, no começo do jogo, você vai ganhar duas poções de regressão. Você ganha essas duas poções. Mas depois, acaba. Não tem mais poção. Você só consegue ir comprando aqui. Você vai gastar mil gemas, tá? Para comprar uma poção de regressão. E você vai ter que esperar 30 dias para poder comprar outra. Então, investir em um herói épico no começo do jogo... Tá? pode ser um tiro no pé, porque você invariavelmente vai ter que regredir ele, e depois você não vai ter como obter novas poções tão facilmente. Então faça muito é, 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 bom uso dessas poções de regressão, caso necessário, tá? e de preferência invista sempre em heróis lendários. Voltando aqui, então o que, que você tem que fazer no começo do jogo? Investir em um herói de dano em área, épico ou lendário, de preferência lendário, que vai te ajudar. Boas opções, tá? O Oboro é uma boa opção, você vai ganhar ele no seu segundo dia de conta, você pode utilizar, tá? E, heróis épicos aqui que você também poderia utilizar é, como, como dano em área, tá? É, o Holder, tá? O Holder é uma boa opção, o Lester é uma boa opção, o Hardak, ele é, 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 é como se fosse um dano em área, tá? Mas ele bate muito mais em, dano, em alvo único, tá? Mas de forma geral, Holder, Lester... E... e Oboro são bons heróis para você investir tá? no começo do jogo, se não vier nenhuma opção lendária. Agora, excepcionais heróis para você investir com o dano em área. Resonja, tá? dano em área, mas é dot também. Aqui o Slecto, muito bom herói também, esse jacarezão aqui. Tá? É, Walter é poison e dano em área. Sana, excelente dano em área. É, os, é, o Horus também, muito bom herói, dano em área, tá? Heróis lendários. 
É, Jennifer eu tenho muito boa heroína também, Dani Ares, se você pegar, tá? Uh, e o, o, o Gunner é muito bom também, ele bate com defesa, é um herói que vai tancar e também é bom em Dani Ares. A Margarita, você vai pegar uma Margarita com 15 dias, então se você já tirar uma Margarita de cara, você pode estar tá utilizando e você vai ter mais um exclusivo garantido, tá? De dano em área. Este aqui, que é o Claude, né? Ele é um herói relativamente novo, muito forte, tá? Do Parlamento da Luz Sagrada, é do time verde, muito bom em dano em área, tá? Então assim, invista em heróis de dano em área, tá? Que eles vão te ajudar muito. Aqui, ó, a Isha também, muito forte, Tá, eu tenho a Isha, muito, muito forte, dani área, tá? É, o Olsen, ele é dani área, mas ele é suporte, ele não é um carry, ele não vai te ajudar. Então, assim, qual que é o teu foco? Você tem que procurar heróis de dano em área, DPS, para que você possa investir. E aí, você vai ter que colocar ele cinco estrelas. Coloca ele cinco estrelas. E depois, Jefferson, o que, que eu faço? É, olha, é, você vai ter que pegar um suporte e colocar no, um, em pegar um suporte e colocar cinco estrelas. A minha recomendação é que você faça o seguinte, é, pensando em suporte, você vai ter que colocar alguém que vai te dar cura, tá? E nesse caso, as minhas recomendações é ou para Liz, tá? Ou para Maia, tá? São as duas melhores heroínas épicas do jogo. Tá, ao lado do Win, que são os três melhores épicos do jogo. Então, ou Liz ou Maia, invista. Então, assim, vai alternando. E aí você vai construindo o seu time a partir daí, tá? Um DPS em área, cinco estrelas. Depois, um suporte em cinco estrelas. E depois volta para um outro DPS. Esse DPS, eu recomendo que seja um DPS de alvo único, tá? O de dano em alvo único. E aí... A gente tem algumas opções, e eu particularmente gosto muito dessas em lendários. Yoko, excelente. Shia, excepcional, tá? De alvo único. A, a, a Maeve é muito boa também. É, alvo único. Aqui, o Turf, muito bom com pós em contra-ataque. O, o Dario, muito bom também, lendário. Então, assim... É, o Muto é muito bom, o, o, o Gustavo dá para você usar, tá? É, lendário. A Slivelle, ela inclusive é uma heroína nova e vai estar tá agora no evento de final de semana. Então é excepcional, essa ultimate dela é absurda, ela é padrão X de dano, tá? Bate muito, muito forte, alvo único. Então assim, a melhor estratégia que eu recomendo é essa. Um personagem de dano em área, tá? Um carry, DPS. Depois um suporte, que vai te curar, que vai te dar alguma proteção. Depois um DPS de alvo único. E depois um outro suporte, que vai te dar um escudo, pode te dar velocidade, pode ser uma space, pode ser um win. E aí depois você pode colocar um outro DPS no teu time, que pode ser tanto dano em área quanto é, em alvo único. Mas... É, é legal também você buscar personagens que vão te dar algum tipo de dote, tá? Ou uma queimadura, ou um sangramento, ou queimadura de PV, ou veneno, tá? São heróis que podem te ajudar nesse sentido. Então, entendendo essa mecânica, tá? Você vai é, ter certeza que você vai conseguir evoluir no game. Tá? E não ficar travado. Mas o foco principal é colocar o teu primeiro personagem em 5 estrelas. E nesse caso, um DPS de dano em área. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Tá? Eu fico muito feliz em estar tá com, podendo contribuir com cada um. Então fica a dica aí é, pro para o nosso amigo Tiago, né, o, o seu Madruga da nossa guilda, tá respondendo a, a dúvida dele, e eu acredito que vai ajudar muitas outras pessoas também que estão querendo e eventualmente estão travados do jogo. Faça isso. DPS em dano em área, coloca cinco estrelas. Suporte, tá? e aí depois um DPS em alvo único, e aí depois um outro suporte, e aí você praticamente já tem um time montado para fazer todo o conteúdo. Priorizando sempre personagens da mesma marca, tá? Para que você possa avançar na torre e, obviamente, nos demais conteúdos do jogo. Beleza, pessoal? Muito, muito obrigado. Você que está assistindo nossos vídeos, eu agradeço demais. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, 
clique aí no se inscrever, tá? ativa o sininho de notificação para você estar tá sendo lembrado toda vez que a gente lançar vídeo, tá? Se gostou do vídeo, dá um like, compartilha com os coleguinhas e tamo junto. Muito, muito obrigado, fiquem com Deus e tchau, tchau!